হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের আজকে আমরা কৃষি নামক অধ্যায়ের তিন নম্বর পর্বে গম চাষ নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আমরা এর আগে ধান চাষের ভৌগোলিক উপাদান সম্পর্কে জেনেছি আমরা আজকে গম চাষের ভৌগোলিক নিয়ামক সম্পর্কে জানব তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে গম চাষের ভৌগোলিক নিয়ামক গম চাষের ভৌগোলিক ভৌগোলিক নিয়ামক তাহলে আমরা গম চাষের ভৌগোলিক নিয়ামক সম্পর্কে কথা বলবো তো এই গম চাষের ভৌগোলিক নিয়ামক গুলোর জন্য আমাদের যে যে উপাদান গুলো দরকার একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক নিয়ামক একটি হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক আর আরেকটি হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক এই তিনটা বিষয় আমাদের দরকার অর্থাৎ এই তিনটার তথ্য আমাদের জানা হলেই আমরা গম চাষ সম্পর্কিত বিষয়গুলো লিখতে পারবো এখন দেখো এখানে আমরা প্রাকৃতিক বলতেছি অর্থাৎ এটা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল তো এখানে আমাদের যে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাতের দরকার আর কি একটু গম চাষ সম্পর্কে আরেকটা কথা বলে নিই যে গম চাষের জন্য কিন্তু আমাদের নাতি শীতোষ্ণ জলবায়ু বা একটু শীতের প্রকোপ যে জায়গাগুলোতে বেশি রয়েছে বেশি থাকে সে জায়গাগুলো কিন্তু গম বেশি উৎপাদন হয় তুমি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দেখবা যখন দেখা যাচ্ছে যে যে বছর শীতের পরিমাণটা একটু বেশি থাকে সেই বছর কিন্তু গমের উৎপাদনটা কিন্তু ভালো হয়ে থাকে তো এই কারণে গম চাষের জন্য আমাদের শীত প্রধান অঞ্চলটা হলে বেশি ভালো হয় বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও গম চাষ করা যায় তবে উষ্ণ অঞ্চলে গম চাষ করা একটু কষ্টসাধ্য একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তো এই কারণে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়মের ক্ষেত্রে দেখব যে তিরিশ থেকে একশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত থাকতে হবে তো দেখো আমরা এখানে কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা কম দেখতেছি যে তিরিশ থেকে একশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত যে গড় বৃষ্টিপাত তিরিশ থেকে একশো সেন্টিমিটার হলে তবে কিন্তু সেখানে গম চাষ করা সম্ভব হচ্ছে যেখানে আমরা ধান চাষের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম একশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় তো সেই তুলনায় আমাদের কিন্তু এই জায়গাতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম দরকার হচ্ছে বিশেষ করে যে তোমাদেরকে যে কথাটি বললাম যে বাংলাদেশে কিন্তু শীতকালীন সময় গম চাষ করা হয়ে থাকে এবং শীতের পরিমাণটা বেশি হলে কিন্তু গমের ফলনটা ভালো হয় তো দেখো এখানে আমাদের বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা দেখে বুঝতে পারতেছো শীতকালে কিন্তু আমাদের বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা কম থাকে এই কারণে শীতকালে কিন্তু আমরা ওই সময়টাতে ওই মৌসুমটাতে আমরা গম চাষ করতে পারি তাহলে এখানে তিরিশ থেকে একশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হলে বা গড় বৃষ্টিপাত তিরিশ থেকে একশো সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকলে আমরা গড় গম চাষ করতে পারতেছি এবং তাপমাত্রার কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে আঠারো ডিগ্রি থেকে বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে হয় তাপমাত্রা তাহলে এখানে আমরা বললাম তাপের কথা এখানে আমরা বললাম বৃষ্টিপাতের কথা তো এই রকম একটা পর্যায়ে থাকলে সেই জায়গাটা কিন্তু গম চাষের জন্য উপযোগী হিসাবে বলা হয় সুতরাং এখানে আমাদের যে প্রাকৃতিক নিয়ামক আমরা বলতেছিলাম অর্থাৎ আমাদের এখানকার আলোচনার বিষয় ছিল প্রাকৃতিক নিয়ামক এই প্রাকৃতিক নিয়ামকের ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃতির এই দুইটা দিককে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে প্রকৃতির এই দুইটা দিক যে জায়গাটাতে বিরাজমান থাকবে যে জায়গাটাতে বিদ্যমান থাকবে ঠিক সেই জায়গাতেই কিন্তু সঠিকভাবে গম উৎপাদন করাটা সহজসাধ্য কাজ হয়ে যাবে নয়তোবা আমরা গম উৎপাদন করতে পারবো না কেননা প্রাকৃতিক নিয়ামক যদি আমাদের জন্য উপযোগী না হয় সেক্ষেত্রে হয়তো বা কৃত্রিম মানে অনেক ইয়ে করে ফলন ফলানো যায় কিন্তু সেটা আমাদের চাষ মানে আমাদের লাভজনক হওয়াটা সম্ভব হয় না কেননা প্রাকৃতিক নিয়ামক ঠিক থাকলে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদনটা হয় আর প্রাকৃতিক নিয়ামক ঠিক না থাকলে সেখানে পর্যাপ্ত উৎপাদন সম্পন্ন হয় না এরপরে আসি অর্থনৈতিক দিক যেটা আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলে নিয়েছিলাম আমরা যেমন কৃষির যখন ভৌগোলিক নিয়ামকের কথা বলতেছিলাম আমাদের অধ্যায়ের নামও কৃষি কৃষি বলার সময় কিন্তু বলেছিলাম যে আমরা প্রত্যেকটা ফলনের প্রত্যেকটা ফসলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের পয়েন্টগুলো সেম সেম পয়েন্ট আসবে আমরা সেই পয়েন্টগুলো থেকে কোনটাতে কি পরিমাণ লাগবে সেটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করব ঠিক তেমনি আমাদের এখানে অর্থনীতির ক্ষেত্রে কি অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা সেম বিষয়গুলো এখানে দাঁড় করে দিতে পারি কেননা প্রত্যেকটা ফসল উৎপাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন অর্থ ছাড়া আমরা ফসল উৎপাদন করতে পারব না আমাদের প্রথমে কিন্তু একটা ইনভেস্ট করতে হয় একটা বিনিয়োগ করতে হয় ফসল উৎপাদনের জন্য আমরা একটা বিনিয়োগ করে নিয়ে কিন্তু আমরা ফসল উৎপাদন করতে পারি অর্থাৎ দেখো আমাদের বীজ সংগ্রহ থেকে শুরু করে সার পানি সবকিছু কিন্তু আমরা প্রথমে এটা আমাকে খরচ করে নিতে হচ্ছে তারপরে কিন্তু আমি পরবর্তী যে ফলন ভালো খারাপ হওয়া বা ফলন বিক্রি করা তারপর কিন্তু আমি অর্থ পাচ্ছি এখানে অর্থনৈতিক দিকটাকে আমাদেরকে দেখতে হয় এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কিন্তু একটা প্রয়োজন রয়েছে এবং আরেকটি রয়েছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটা বলা হচ্ছে বা সাংস্কৃতিক নিয়ামক বলা হচ্ছে এই কারণে যে সাংস্কৃতিক দিক
থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ করা বা বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ নেওয়ার কারণে তা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যার ফলে কৃষকরা ফসল উৎপাদন সহ অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় সেক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দিকটা যদি যে দেশে ডেভেলপ হবে সাংস্কৃতিক দিকটা যে দেশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে সে দেশে কিন্তু ফলন ফলানোটা অনেকটাই সহজসাধ্য হয়ে যাবে তো এই কারণে বলা হচ্ছে যে আমাদের সাংস্কৃতিক নিয়ামকগুলো তাও আমাদের এই গম উৎপাদন বলি ধান উৎপাদন বলি বা আখ উৎপাদন বলি যাই বলি না কেন সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি আমাদের গমের ক্ষেত্রেও এই সাংস্কৃতিক দিকটার দিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তো এগুলো যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে অর্থাৎ আমরা যে তিনটা দিক দেখলাম নিয়ামকের কথা বললাম এই তিনটা দিক ঠিকঠাক থাকলে আমরা দেখবো যে ঠিক সুন্দরভাবে আমরা সেই জায়গাটাতে গম উৎপাদন করতে পারছি তবে প্রথমত আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে এই আমাদের প্রাকৃতিক দিক থাকে এখন আমরা উৎপাদনের কথা যদি বলি উৎপাদনটা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একসময় গম উৎপাদন হতো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলটা আমরা জানি যে সেটা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে পড়তেছে এছাড়া এশিয়া ইউরোপ বিভিন্ন অঞ্চলে গম উৎপাদন হয় আমরা আজকে জাস্ট মহাদেশ অনুযায়ী দেখবো যে কোন কোন মহাদেশে কি পরিমাণ গম উৎপাদন হচ্ছে তো দেখো আমরা প্রথমত এশিয়া মহাদেশের কথা বলবো এশিয়া মহাদেশের কথা যদি বলি তাহলে এশিয়া মহাদেশের আমরা এখানে বলবো চীন এক নম্বরে থাকবে চীন দুই নম্বরে থাকবে ভারত এবং তিন নম্বরে থাকবে পাকিস্তান পাকিস্তান এই যে এই তিনটা দেশে গম উৎপাদনের মানে এশিয়া মহাদেশকে তুলনা করলে এই তিনটা মহাদেশে আমরা তিনটা দেশে আমরা দেখবো যে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপাদন হচ্ছে এরপরে আমরা যদি ইউরোপ মহাদেশ দেখি ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই শীত প্রধান অঞ্চল আমরা এটা আমাদের প্রায় মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থান করে এই কারণে ইউরোপ মহাদেশের আমরা মানে উপরের দিকে যে দেশগুলো দেখে থাকি সেই দেশগুলোতে দেখবো যে শীত প্রধান অঞ্চল এখানে আমরা রুশ রুশ ফেডারেশনের কথা বলবো বা রাশিয়ার কথা এখানে বলতে পারি রাশিয়া ফ্রান্স এই জায়গাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপাদন করা সম্ভব হয় অর্থাৎ ইউরোপের এই দুটা জায়গার কথা আমরা বলতে পারি এছাড়া দেখো ওশেনিয়া মহাদেশ ওশেনিয়া মহাদেশে গম উৎপাদনের জন্য ভালো একটা অবস্থানে রয়েছে ওশেনিয়া এই ওশেনিয়া মহাদেশের আমরা এখানে এখানে আমরা বলতে পারি যে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ডে গম উৎপাদন হয় প্রচুর পরিমাণে এবং আরেকটা মহাদেশের কথা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের আমেরিকা মহাদেশ অর্থাৎ আমাদের উত্তর আমেরিকা মহাদেশের কথা বলতে পারি উত্তর আমেরিকা উত্তর আমেরিকা উত্তর আমেরিকা মহাদেশের কথা বললে আমরা শীর্ষ দিক থেকে যদি যে বলা শুরু করি সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা মেক্সিকো মেক্সিকো নামক এই দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপাদন হয়ে থাকে তাহলে দেখো আমরা এখানে মহাদেশ জনিত ভাব অর্থাৎ মহাদেশগত দিক থেকে আমরা দেখলাম যে কোন কোন মহাদেশে আমাদের গম উৎপাদন হয়ে থাকে বিশেষ করে আমরা যদি আফ্রিকা মহাদেশে দেখি আসলে আফ্রিকা মহাদেশ একদম আমাদের মরু মানে আমাদের যে নিরক্ষী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে সেখানে সেইভাবে ফসল উৎপাদন করা যায় না সেখানে প্রচুর পরিমাণে বন জঙ্গলের কারণে ফসল উৎপাদন করার একটা কষ্টসাধ্য হয়ে যায় এই কারণে আমরা দেখলাম যে এশিয়া ইউরোপ ওসেনিয়া উত্তর আমেরিকা এই মহাদেশগুলোতে আমাদের গম উৎপাদনের জন্য উপযোগী একটা জায়গা রয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে গম উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে তাহলে প্রথমত আমরা গম চাষের ভৌগোলিক নিয়ামকগুলো জানলাম এবং আমাদের গমের উৎপাদন সম্পর্কিত জানলাম দ্যাটস অ্যান আমাদের পরীক্ষার জন্য তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো ফসল বা কৃষি ফসল নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে